Benvenuti alla puntata odierna di The Future Of. Oggi vi racconto una storia intrigante che parte con alcuni spunti simpatici, quasi ludici, per arrivare invece a riflessioni un pochino più approfondite. Eh, il protagonista della nostra storia è Jack Dorsey, il fondatore e CEO eh, di Twitter. La società americana ieri ha presentato alla SEC, che è la borsa americana, uno di quei documenti periodici che bisogna comunicare alle istituzioni e alle autorità, eh, nelle quali è esplicita il compenso del CEO. E il compenso del CEO di Twitter è un dollaro e 40. Questo è il primo elemento contenuto in questa comunicazione. Il secondo è che Jack Dorsey non percepisce alcun altro tipo di remunerazione da parte di Twitter. Nessuna stock option, nessun bonus... Eh, nessuna elargizione di nessun, di nessun tipo. Allora, in che cosa sta la parte interessante di questa storia? Prima di tutto nel fatto che un dollaro e 40 non è un importo qualsiasi, ma un importo simbolico. I 140 sono i caratteri che Twitter consentiva ai propri utenti per comunicare sulla piattaforma. Da un paio d'anni sono diventati 280, eh, ma Jack Dorsey non è nuovo a questo tipo di giochino simpatico. Infatti è CEO anche di un'altra società che si chiama Square, che fa transazioni sulle quali eh, trattiene una percentuale di guadagno del 2,75%. Infatti come CEO di Square, Jack Dorsey percepisce 2,75 dollari. Ma forse la parte più interessante della storia è che non riceve nessun altro tipo di remunerazione, appunto no bonus, no stock option, nient'altro. Ora voi mi direte, è facile, del resto Jack Dorsey è un uomo ricco. Ed è vero, Jack Dorsey è un uomo ricco. Solo l'anno scorso ha venduto azioni di Twitter, eh, di cui aveva la disponibilità, la proprietà, guadagnando 80 milioni di dollari. E se andiamo a guardare quanto vale il patrimonio di azioni che ha in pancia, queste valgono circa 4,7 miliardi di dollari. Quindi Dorsey è un uomo ricchissimo. Però se andiamo a prendere il cosiddetto Russell Index, quindi le aziende eh, che eh, compongono questo indice delle 3.000 società eh, migliori che ci sono negli Stati Uniti, più ricche che ci sono negli Stati Uniti, vedremo che solamente 22 CEO su 3.000 negli Stati Uniti si comportano come il CEO di Twitter, quindi non percepiscono nessuna forma di remunerazione se non questo dollaro o poco più che ha un valore ampiamente simbolico. E 22 su 3.000, se ci pensate, sono veramente molto pochi. Infatti lo hanno chiamato il One Dollar CEO Club, che è una cosa che in realtà ha delle radici storiche, nel senso che eh, i primi americani, i primi CEO, personalità di spicco, con un certo livello culturale, la possibilità di aiutare il loro paese mettendosi al servizio e dando un contributo, sono stati appunto alcuni CEO di aziende private che lo hanno fatto durante la seconda guerra mondiale per aiutare eh, la nazione eh, in guerra, impegnata in un conflitto, quindi tecnicamente parlando un inizio nobile della storia. E poi è proseguito negli anni tra il 90 e il 2000 con i CEO di alcune grandi aziende che nel periodo di, di bolla, di espansione e di ricchezza hanno deciso di adottare lo stesso comportamento. In realtà questo è un comportamento che ha un valore simbolico, è un valore di comunicazione molto forte. Eh, il CEO in questo modo sta dicendo credete in me e credete nell'azienda sostanzialmente a due comunità, quelle dei dipendenti, e non è banale pensare che qualsiasi dipendente si trovi davanti al CEO guadagna più di lui, eh, e alla comunità degli investitori, cioè quelli che sono chiamati a mettere risorse in un business per aiutare questo business a crescere. Noi sappiamo che Twitter è un social che ha avuto molte difficoltà, che è stato messo in discussione e nonostante la quotazione del 2013 eh, per certi aspetti è stato superato anche da tanti altri social, da Facebook, da Instagram, da Snapchat, eh, da TikTok, ci sono molti altri social network che sono in questo momento più importanti in termini di volumi, anche se Twitter fa pur sempre 320 milioni di utenti attivi ogni mese. E quindi il messaggio di, di Jack Dorsey con questo dollaro e 40 è un messaggio positivo e io mi sento di sposarlo e di condividerlo. Twitter è uno dei social più interessanti, lo hanno chiamato il social degli uguali o dei simili, infatti è probabilmente l'unico posto dove si possano trovare informazioni qualificate 
eh, messe da persone che lo fanno per una sorta di spirito di servizio e di piacere di condividere le cose molto diversamente da quello che avviene su Facebook per esempio eh, o su LinkedIn Facebook è un network di natura privata, si sta con gli amici su, su Facebook, quasi in molti casi gli aspetti professionali non entrano neanche in gioco. E LinkedIn, che è il social network per antonomasia che riguarda il mondo del business, è, è un social molto delicato. Eh, su LinkedIn si posta per mettersi in mostra, per far vedere quanto si è bravi nel eh, saper parlare, discutere o presentare un certo argomento. E non sia mai un tipo di conversazione completamente libero, perché dietro la nostra faccia e dietro il nostro nome compare immediatamente quello dell'azienda. Quindi quando posto qualche cosa non sto semplicemente postando come Andrea Ferrante, sto postando come Andrea Ferrante che fa un certo mestiere in una certa azienda. Per cui se dico delle stupidaggini, se posto qualche cosa di sbagliato o di errato, o se entro in un dibattito magari acceso e spigoloso con qualcuno, rischio di influire non tanto e non solo sulla mia reputazione ma su quella dell'azienda e le aziende chiaramente non sono felici di questo per cui paradossalmente su LinkedIn andiamo col freno tirato oppure andiamo semplicemente per mostrare qualche cosa che poi a onor del vero della nostra convention aziendale o del fatto che l'anno scorso sono stato capace di fare il 5% in più di vendite rispetto al target bisogna dire la verità che probabilmente non interessa a molti Mentre invece quando si va su Twitter si riesce a comunicare con una sorta di spirito di servizio quelle che sono le proprie passioni e i propri interessi a persone che le condividono. Ecco perché Dorsey ha ragione, abbiamo fiducia in Twitter, andiamo avanti a spingere questo social network che da questo punto di vista è estremamente utile. Bravo Jack Dorsey, ottimo messaggio, in bocca al lupo.